喝，不要呛的。嗯。你怎么还不睡啊？哦，在画图。厦门突然有一个案子，我正在赶图。嗯。小秋。嗯。那天晚上没有吓到你吧？笑什么？睡觉了，晚安。晚安。
早。早。咖啡。啊，谢谢。哎，纸飞机啊，我跟我弟弟小时候也爱玩这个。我也很喜欢。像这样子，嗯，要拿得高高的，看好，然后一直看着，一直看着，直到它慢慢的落到地上。有一个说法，嗯，如果你忘不了一个人。但是这个人，却又不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个飞机的翅膀上，然后这样子掉下去，就会很快忘掉他的名字。管用吗？不知道，没试过。帮我弄一下这个。谢谢啊。没关系。你这里。怎么没有穿衣镜的？我不喜欢穿衣镜。哎，昨天某人还谆谆教诲，要慢慢习惯第二自然。嘿，你不觉得你变得有点霸道吗？这个月就去买一个，要不然太不方便了。你穿。我送你，顺便买一些普通的衣服。不用你给我买，我自己可以买的。啊，我我钱包落消防车里了。拉得好，走吧。嗯。哟，社长。你怎么了？跟谁打架了？啊，呃，小张，下午的座谈会你替我吧，我这样不太好见人。好，没问题。市长，你先休息吧。啊。哎、你又来找我干嘛？人家想来看看你嘛。还是老朋友靠谱，昨晚多亏了有你。哎，都受伤了，要不然今天晚上我请你吃饭，然后好好跟你赔罪。不好意思，啊。我明天。小秋，社长。哦，艾玛
，你不是有事要去忙吗？啊，去吧。小秋，来来来，进来。啊。好些了没有？我正想给你打电话呢。啊，我已经好些了。昨天我把包落在你的车上了，里面有我的衣服，还有电子。哦，有有有，等一下。你的包。啊，对，就是这个。哎，社长，你没事吧？没没什么，走路不小心摔了一跤。哦，这个是你给我买的衣服，还给你。哦，这衣服你留着吧，就当工作用的服装。哦，还有，那，你的酬劳，收好。谢谢社长。那我一会儿还有课，我先走了。那我送送你吧，来。不用了，来。哎，我来送你吧，反正我要回 G M S， 走。你手上的衣服是别人送你的吧？你怎么知道啊？你一个穷学生怎么买得起啊？连我都买不起这么贵的东西，看来萧官真是大手笔呀、啊。这个衣服上面没有标价，我也不知道多少钱。看来肖社长真是白费心机了。嗯、呃，你去哪儿？要不我送你吧。那不用了，一会我还有别的工作要做。那好吧，我先走了，拜拜。嗯，拜拜。呃，对，是叶静文小姐。啊、哦，好的，我现在让她上去。啊 ，OK。可以了，王总的办公室在二楼第三间，从这边走。谢谢啊，不客气。我怎么没有听过利川提起过你啊？你们很熟吗？怎么认识的？啊，我在一家咖啡馆打工，他经常去喝咖啡，一来二去就认识了。哦，咖啡馆服务员，哈，真像是电影院的情节啊！你简历上没写啊？这个跟教中文不相关吧？怎么会不相关？所有事情都是相关的。对不起啊，我可以坐下说吗？这还正好有把椅子。哎，不行，因为你的面试已经结束。可是我，叶小姐，中国有句古话，“手无金刚钻，别揽瓷器活”。我呢，不是一般的瓷器，我是刀枪不入的青铜器啊，所以别走我的门路，也别在利川身上下功夫。为什么呢？两个原因：第一，他在瑞士已经有女朋友了啊；第二。看得出来，你很喜欢他，想接近他，不过你不合适他。青春是很宝贵的，别浪费时间。嗯，王总，您的中文说的可真地道。嗯。不过呢，说到本事，我正好想跟您露一手呢。露一手。嗯淑女，我倒是很愿意变成一个绅士。如果哪一天你变成了一座雕像，我倒是很愿意变成一只鸽子。他说什么？雕像。
这个字碰巧我认得，每天的美。呀，那这个呢？呃，嗯，我教你啊，这样，左边是一个心，右边呢是一个美，这个字读悔。嗯，就是说，每天。做事多心多疑的人容易后悔。嗯，有道理。嗯，造个句吧。嗯，我爱小秋，永不后悔。系统有个会，就两天，学校就派我来了。我都等你一宿了，你也没回来，给你打电话你也不接，你上哪儿了？哦，我手机摔坏了，所以没接着您电话。那个，您在这待了一宿，是不是累坏了？走走走，我带你到学校招待所歇会去吧。你还没回答我的问题呢。昨天晚上你上哪儿了？嗯、呃，昨天去了一家画廊给他们做翻译，然后我晕眩症突然犯了，我就去医院打了点滴。然后就在医院的长椅上睡了个觉。您看，这是病例。又犯病了？医生咋说的？要不要紧呢？没事，躺躺就好了。哎，我跟你说，小秋，这大城市诱惑多，你现在是学生，应该以学业为重，啊，不要过早的谈恋爱。我没有谈恋爱啊。我听说你有男朋友了。你别听他们乱说，我学业这么忙，哪有时间谈恋爱啊？嗯，呃，这什么呀？没什么，就是一些衣服。拿来给我看看。没什么。我看看。回去呢？这衣服你也能穿得出去啊？这是工作需要。你什么工作呀？你穿这种衣服这么暴露啊？啊！你别以为爸啥都不知道，爸在电视里见过，万家灯火，花灯初上，穿上了，出来了。你干什么呀？你什么工作呀？这是？啊？爸，这这能穿吗？我一会儿就回去，你可别做丢咱家脸的事儿。哦。哇，金川。嗯？你的脸怎么了？为什么红的？啊，我我刚才看电脑手手铐的。呃，我是指你的左脸。啊，我我是这样铐的。啊，怎么样？那个爷爷打电话来了。说已经三个月过去了，你怎么还动身呢？啊？我去青岛四个月，哎，这总不能算在里面吧？你叫爷爷再给我多几个月。哈？再多几个月？哎，差点忘了，我这个礼拜还要去厦门出差呢。哎呦，这么烂的借口啊！你以为爷爷会相信你啊？我没有骗你，我是真的要去厦门。厦门的项目马上就要竞标了。哼，我不管了，反正该传的话我已经传到了。你自己看着办啊。不过呢，回瑞士之前，你再去公伯伯那检查一下。嗯。李川，这是例行的哦，别讨价还价。好吧
，你也看一下一三吧。那个，你要去厦门多久啊？嗯、呃，两个礼拜。我还带一个小分队去竞标。哦。送我的。一个小礼物。这什么？现在不能开哦。嗯。你要好好搞事。平安哦，赶紧去吧，别赶不上飞机了。是不妙了，下午排练，王涛来不了了。啊？什么？不会这样？啊？他昨晚排练之后吃坏肚子了。啊？那他现在住哪里啊？在医务室挂水呢，让我来想想办法啊。现在有什么办法呀？让我们去哪找人啊？他又不是唱歌的，随便拉一个就行了。他可是弹吉他的。实在不行的话，你清唱吧，让钢琴老师来给你伴奏。这怎么可能呢？我唱的是民谣，钢琴怎么办得上呢？哎，嗯，看你们糊涂的，谢小秋不是会弹吉他吗？上次还和文文一起伴奏来着。啊，算了算了，不用不用找他了，我清唱吧。那怎么行？这又不是唱京剧。再说了，咱们大伙排练这么久了，还指望拿个奖呢？嗯。哎，还有那个小秋人也不错，应该可以答应吧？是我了，我跟他有点矛盾了，他不会帮我的。静文啊，你怎么总这么想啊？我们这么多人陪你一起练，你不能说走就走啊？我去找小秋。哎，哎，谢小秋，他真的答应要来吗？这都快开始了，怎么还不到啊？他该不会是假答应，存心让我们出丑吧？他答应我了，会来的。静文，时间到了，快进场吧。啊，这怎么办呀？怎么办？轻轻的悠长。
会怎么说？大乔，别客气，别客气，走，是我家吧？好，这个新片子，嗯，今天也真好。今天走走走，就是啊，走。静文，嗨，嗨，哎，小秋，嗯，演出的事，谢谢你啊。不用客气了。嗯，那天王立川来找你，就在图书馆，然后我……没关系啦，都过去了，不要放在心上。你别在立川身上下功夫，为什么呢？他在瑞士已经有女朋友了。嗯，你跟王立川开始交往了。我我知道我这句话可能不太好听啊，我只是好心提醒你一下。嗯，希望你跟他在一起，睁大眼睛。嗯，那我走了。嗯，再见是不是结束了吗？考试是结束了，可是学习没有结束啊！工作人员请注意，由长春方向开来的 K 七五次列车马上就要进站了，列车请注意号站台。图书馆怎么这么吵？接车啊！那个旁边有人说话了，你你今天怎么样啊？今天忙不忙啊？还好啊。其实，我一个同事的电脑中了病毒，我昨天晚上好在给他恢复资料，帮他找回来。现在基本上可以喘一口气了。那宾馆有没有牛奶啊？嗯，没有鲜奶，但是对面就是商场，我已经买了好几瓶放在冰箱了。那你要注意看保质期哦，就是过期的牛奶千万不要喝，听到吗？我知道。小秋啊，你到底在哪里啊？我我在火车站排队买票呢。火车站？你排队买票？我昨天就来了。你排了一个晚上啊？不过那个因为队有点长，然后人有点多，但我今天应该可以买上的。哎，小秋，你现在赶紧回学校，好好休息。我叫我的秘书帮你买一张机票就好了。啊，不用不用啦，我应该马上就能排上，今天肯定能买到的。小秋，李川，我先不跟你说了，我手机没有电了，那个我先挂了啊，拜拜。喂，小秋，喂，怎么了 ？Hello， 你这要回家呀？嗯，家在哪儿啊？家在昆明各就。那不是要坐了火车，还要转汽车啊？嗯，反正挺远的。你怎么来这么远的地方上学啊？啊，喜欢上海。嗯。哎，不好意思啊。
接过，不好意思啊，让我过一下，谢谢啊，谢谢谢谢，不好意思。大哥，坐吧。哎，谢谢你啊。啊，没事。啊，可以坐吗？这可以坐，坐。谢谢，谢谢。啊，姑娘，啊，熬了一天两夜，你就吃这一碗方便面能行吗？还不知道什么时候能买着票呢。哎，这个蚯蚓真是让人伤不起，除了买票排队，上个厕所、打个热水都要排队。哎，有什么办法呢？谁让我们穷呢？要是有钱人啊，买个机票就走了。呵呵我想买两张卧铺票啊，我老婆啊都舍不得。啊。哎，姑娘，你有什么有趣的事儿，说两个听听吧。嗯，有趣的事，那我给您背首诗吧。嗯，行。嗯，张三李四满街走，谁是你情郎？毡帽在头杖在手，草鞋穿一双。没了，没了，这算什么诗啊？毡帽在头，杖在手，随便编的吧？啊，不是，这是英国的著名文学家莎士比亚说的。你说的是他吧？先送你走，我再回去。那你是特意为我赶过来的喽？如果您今天再买不到票的话，你就得听我的话，坐飞机回去。今天不会买不到，今天肯定能买到。嗯。哎，买票了！你看，你看，你看，买票了！哎哎哎，哎，慢一点。贵吧？多少钱啊？你到底要不要啊？我要要要要要，五百零九块。哦，谢谢啊，谢谢。来，那个小雷，你把你的票号拿好了啊。我说，你到底买不买啊？买。我钱包找不到了，你稍等一下啊。哎，谢谢小姐，你的钱包掉了。要不然李川先借我一点好不好？回来还你。呃。小姐，不好意思啊，耽误你的时间了。这位呢，他的钱包掉了，嗯，有没有办法？啊，不要紧，这样吧，排队也不容易，让他回去取钱再来，我给他留一张，怎么样？谢谢啊。嗯，您太好心了，谢谢啊。呃，不过没关系，我们自己想办法，谢谢。哎哎哎哎哎哎，学生证。哎，你怎么说不要啊？你说不要，我怎么回家啊？坐飞机啊。坐飞机不是还是要买票啊？再说。万一失事了呢？啊，谢谢啊。我买两张，我陪你一起坐。不要，真能花钱呢、啊、你。我自己可以。哎，都怪我，只顾着工作，没有办法好好的照顾你。走吧，我们先回去好好的睡一觉，然后明天再走。我行李还在学校。那就先去学校拿行李吧。嗯。走吧。不好意思啊，让一下，让一下，谢谢。
注意一下，特别是他的布局。啊，对不起啊。喂，喂，李川，我是小秋，我到家了。是吗？这么快？你还在上海吗？呃，我在厦门，我比你先到。嗯，谢谢你给我买的机票，又送我箱子，还送我到机场。不客气，定制整理是我的强项。哎，我在你的行李箱口袋里放了一个银行卡，密码是零零零九零七。我知道你不肯要我的钱，但是我觉得你身上有点钱会比较安心。哎，用不到的啦。小秋，听话。李川，我想你了。我也想你了。哎，为什么你的密码也是零零零九零七啊？因为我们同一天生日啊，你还记得那天在书店你抢我的字典？真的假的？不信的话，你可以看我的护照。<笑>我们还有真有缘分。<笑>对了，小秋，我要怎么跟你联络呢？哎，你千万不要打电话给我，我爸这个人呢比较古板，我会找机会打给你的。注意身体哦。嗯，我会的。你也好好照顾自己哦。你回来了？对啊，怎么这里在啊？爸呢？啊、哦，爸去改卷子了，他说一会儿回来换煤气。你都多大了，还让爸换煤气？不是，他说的，又不是我说的。他说我年纪轻，怕我闪了腰。哦，你就怕闪了腰，爸就不怕闪了腰了。你怎么想的呀你？你？他说又不是。还顶嘴，我去换吧。不，我不是，不就换煤气吗？我可爱换了。<笑>你小心闪了腰。闪不着，你看我这样。你慢点、啊，<笑>我去了啊！快回来、啊，我一会儿回来。妈。怎么回事啊？这两天也没有吃坏什么，怎么有点反胃啊？啊！难不成我是晕机了
我买了点菜，晚上给你们做点好吃的啊。回来了，坐飞机回来的，头等舱。你哪来那么多钱啊？啊，是问一个朋友借的，因为那个没买到火车票，所以就请他帮了点忙。什么朋友？男朋友？他为什么帮你？为什么对你这么慷慨，这么大方？他为什么帮你？你跟爸说你付出了什么？啊？小秋啊，这样，你跟爸到医院去啊！到了医院，爸就知道是什么朋友了，到底是怎么回事了。爸，你误会了，我只是有一点晕机而已。不是，我没有必要去医院，我为什么非要去医院啊？我我跟他什么都没有了。到了医院检查一下就没有误会了。你这样是对我的侮辱。侮辱？你还知道什么叫侮辱吗？啊！这是什么？哪来的？他为什么要给你这个？这。这是我自己买的，你买得起吗你？爸，你是不是翻我箱子了？完了！你凭什么翻我箱子啊你是谢小秋吗？嗯，是，我认识。请问您是？我是谢小秋的父亲。请问你是哪一位？哦，伯父您好，我是小秋的朋友，我姓王，王立川。好，王立川，你听好了，我女儿虽然年轻不懂事，但是也不需要你的照顾。我请你离她远一点，你以后不要再纠缠她了，好不好？你看，我跟你说，你以后再这么纠缠她的话，我就是上天入地，我也饶不了你。伯父，我，喂，你干嘛摔我手机啊？我卡呢。你，你告诉我，这卡里装的什么钱？你的保养费，还是更下贱的钱，啊！我跟你说，小秋，这一个寒假你哪儿都不许去，在家里头面壁思过。这卡里的钱你一分都不能花，电话一个都不能打，你知道吗？听懂了吗你？从小把你和你弟弟拉扯大，爸不容易。爸跟你弟弟俩省吃俭用，供你去读书、念大学。你说你做出这一种事情来，你想一想，你能对得起你妈妈吗？你能对得起你弟弟吗？你弟弟想买双鞋，爸都不舍得给他买，你知道吗？你都把爸的老脸丢尽了。我不明白，我哪丢人了？我丢什么人了？是我是喜欢王立川，我爱他，我以后还要嫁给他，这有什么错吗？你敢？
有事要先去昆明。图纸我已经准备好了。是。张少华会告诉你细节。Presentation 的讲稿我已经写好了，你照着念就好了。我还是觉得你亲自去比较好，表示我们比较重视。那好，拜托你了。呃，我我估计在昆明待两个礼拜。啊，帮我跟少华说一下。好，麻烦你了。姐，街东开了个超市，我一会儿陪你逛逛去吧。没听见啊，我被关禁闭了。哎，还因为那个事儿生气啊？不是，你也太不小心了吧？我怎么不小心了？不是，谈个恋爱也不至于让我爸看出这么多破绽来吧？哎，我说半年没见你啊，你现在变得是油嘴滑舌。哎呦哎，你还躲，你还躲。不是，你看呢，你刚才从机场回来。箱子上贴着那个登机牌，你也不知道撕了。再说了，手机、钱包，你倒是交给我呀！你现在马后炮有什么用啊？不是，之前怎么不说了？这不是我的事儿啊。那个，你身上有没有钱啊？借我用一下。没了，一分都没了。钱包让爸没收了，他怕我跟你串通好。哎，要不这样，等他过两天疏忽了，我把你偷出来。去你的！我都已经这样了，不能再拖累你了。而且你明年就要高考，万一把你脑子打坏了、打傻了怎么办？啊，怎么考？怎么考？怎么考？没关系啊，都打这么多年了，还差这一年吗？好了，你去洗碗。去啦。行行行。先生，你究竟想去哪里啊？嗯。请你把这边的主要街道都带我走一遍吧。你是找人吗？呃，我没有地址，也没有电话，一点线索都没有。这里是不是有一个南池高中啊？我是昆明的司机，不大了解各就的情况。这样我下车问一下。好，麻烦你了。师傅啊，啊，南池高中怎么走啊？啊。一直往前走，往左拐。哦，往前走是吧？对对对，往左拐。哦，好好好。再过几条街就是了。哦，好，那你带我去吧。如果到那边什么也打听不到的话，你就带我回昆明。嗯。那个，我给您买的药，您吃了吗？吃什么药？气都气饱了。您要记得吃哦。嗯，现在我也没事，我出去买点菜来给你们做晚饭吧。行了，爸是语文老师啊，你就别跟我玩这个明修栈道暗度陈仓了。买菜是假，打电话是真啊。缺什么我自己买。我跟你说，小秋，你现在还小，对男人没有判断力。是，也许在您的眼里觉得我还小，但是我已经成年了
，而且我跟王立川之间是一清二白的，他根本就不是坏人。他还不是坏人呢，孩子，他不就是有几个臭钱吗？在玩弄你吗？还有啊，上次我到你们学校去看你，你一宿没回来，在他家过的夜吗？啊，你不用这么看着我。你们学校所有的同学都知道这件事情，你知道吗？我就不明白你为什么非要去相信那些你根本就不认识的同学，你都不相信我呢？风风不起浪啊！你是读书人呐，孩子，罢工你上大学就是让你明白事理。你总说你自己一清二白，你现在哪还有清白呀、啊？你说你，你还有什么清白？切。我说过了，哪儿都不许去。我跟你说过了，哪儿都不许去。这大过年的，你上哪儿去？啊？谢小秋，你怎么过了？哎呀，哎呀！路上不安全，不用了，我去姨妈家待几天就回学校了。你赶紧回家吧。再说大过年的，别让爸一个人在家。真不行，真不安全，我陪你去吧。我跟你说了，不用了。哎，把钱拿着。你钱包不是被爸没收了吗？我偷出来的。行吧，算我给你借的，回头还你啊。那就这样吧，路上注意安全啊。嗯，那你赶紧回去吧，拜拜。慢点啊。哎呀，知道了，你赶紧回去吧。姐，到了给我打个电话。知道了。注意安全。
为季川，不要让苏洵过来好吗？你要人家过年团圆不行吗？啊？你要过来？你过来干嘛？我真的没事，冰柜里面什么都有，你不用担心。哦，对了，那个图还剩下最后一张，呃，我做完后天发给你。我已经跟爷爷通过电话了。Don't worry. Okay. All right. Happy New Year. Bye. 李川，小秋，小秋是你吗？你没事吧？我挺好的，你呢？怎么样？我我还好。我跟你说，我爸脾气不太好。其实我我本来想跟你爸解释的，但是我觉得他不想听。以后我们再跟他解释清楚好了。你现在在厦门的工作结束了吗？哦，结束了。那你回上海了？没有。在瑞士，我在昆明。昆明，我想离你近一点嘛。我想离你近一点。万一出了什么事，我好想办法帮你处理。你现在在哪里啊？小秋。啊哈！大年三十你跑出来干嘛？你不过年吗？因为我跟我爸爸闹翻了，我来这边投奔我姨妈的。哥就到昆明有三百多公里，你是怎么过来的？路上有很多好心人帮忙的，不过我还是骑了一天一夜。怎么样，我厉不厉害？你佩不佩服我？我太佩服你了，这么远的路你一个人骑很危险的，你知道吗？嗯，我想你了。你爸上次对你发脾气，他要对你怎么样？没有。去割韭菜，我要跟你爸爸说一件事。你现在不能去，现在他在火头上，你们俩会打起来的。说真的，我要告诉你爸爸，我要娶你。如果他不信的话，我叫我爷爷亲自来提亲。那你们要是打起来的话，我都不知道帮哪一个。再说我们俩认识没多久，是不是太早了？小秋。没事，没事。肯定是发烧了。我没发烧，不要紧。我们去医院好不好？不去。那我们去找一家药店，然后买一点药，可以吧？啊，李川。好吧。给你妈打个电话。大年三十离家出走，担心你的人一定很多。嗯。喂，喂，姨妈，我是小秋。小秋啊，哎呦，你这个坏孩子，你在哪儿呢？你大过年的跟你爸闹别扭，你爸都快急疯了。这一会儿就来了十几个电话找你，我已经到昆明了。敏敏姐他们回来了吗？回来了，回来了，都回来了，豆豆也回来了。猪猪和她男朋友也在这儿，现在都下去放炮了。我们年夜饭还没吃呢，你快点过来，快点儿。阿姨妈，嗯，我不去你那儿了。你那太急了，我在同学家住一下就好。明天上午再去给你拜年，然后我爸打电话来问的话，你就跟他说我周六回上海，现在一切都好。哎呀，小秋，挤什么挤呀、啊？你就跟猪猪一起住好了。小秋，嗯，没关系，我已经跟同学说好了。
就就就这样了，拜拜。哎哎哎哎哎，小秋，小秋。小乔啊，也许你应该去姨妈家吃年夜饭，这样万一你爸打来的时候，至少你可以缓和一下。李川，今天是大年三十，爸爸不要我，姨妈也不需要我，而你呢，为了我置身在异地，从厦门飞到上海，从上海又飞到昆明，所以我今天必须要跟你在一起。你的，明白？来，靠在我身上休息一下。坐一下吧，小心哦。你到底什么时候来的昆明啊？那天你爸一骂我，我就觉得状况有点不对劲，我当晚就来了，我一直在等你电话。因为我爸不让我联系你啊，那你就自己一个人孤孤单单的在这里待了半个月啊。反正我有很多事情要做，很多图要画，我经常出差，一个人住哪里都差不多。我帮你换了衣服，上床休息一下吧。没关系。其实我过敏了，身上都是一大堆包。包？我看看。嗯。看看啊。那你有看医生有吃药吗？我对一些药物过敏，不敢乱吃。但是这里的医生帮我开了一个药膏，让我每天擦三次。你是不是吃什么东西食物过敏啦？我不是因为吃，我是因为紧张，我一紧张就过敏。紧张？嗯，你爸骂我骂得这么惨，我能不紧张吗？我爸那个人就是这样，脾气很暴躁，一着急呢就爱跟人死磕。你以后的脾气也会不会像他？那要看你对我好不好。你要是做了什么对不起我的事情呢，我就给你死磕到底。我已经看出来了，你敢一个人一天一夜的骑着新车来找姨妈，我从这一点就看得出来，你的脾气跟你爸差不多。哼，说我，小秋，嗯，过几天我们一起去割脚。我想跟你爸解释一切，认个错。不要，干嘛要认错啦？我们要是认错，就说明我们错了。我们错了吗？没错呀。那为什么要认错？你要是认错，我跟你急哦。好，好，好，好。那我，我还有另外一个办法。什么？你立刻嫁给我。这样子。那就可以一起回去见你爸，跟他说，我们已经生了一个米饭。生？你想说的是不是生米煮成熟饭啊？对啊，我刚刚就是这么说的。那你说，啊，嗯，生了一个什么米饭？我是说真的。I love you too. 
我扶你去床上休息一下吧。嗯。我说的是床上啦，嗯，我说的是床上，走了。